呀！咱们来青藏铁路干活，就是想贡献的，别钱不钱的。去去去去！报告，该签字了。我们的活啊，绝对是保质保量。今晚我们班自娱自乐，你也过来吧，喝碗羊肉汤啊！放心吧，我是羊肉汤和例行公务两不误。皮上的裂纹嘛，准是啊，棉被没捂严实了，招风了呗。看准了，认定了。没事儿，没伤筋，没动骨，我们啊，下回注意就是了。下回注意。是，那是下回。谢谢，啊，晚上别忘了啊！哎，方工，方工程师，方工，这点小事儿值得您大惊小怪的吗？千里长堤，毁于雨泄，小事也能酿成大祸呀，知道吗？我看你们应该停工整顿了。停工有这个必要吗？青藏铁路要是出了质量问题，谁也担当不起。方工，只要你饶了我这回，我干什么都行。我的奶奶！什么宴也吃不成啊，是吧？是，是啊，指挥长说得好，只要是给青藏铁路抹黑，那就砸谁的饭碗。哎，方工，那要砸也是肖指挥长去砸，也轮不到你方工啊。是，四眼狼，你可不能这么说话。作为质检工程师的我，如果不把好质量检察官的话，这个饭碗我不就得砸了吗？哎呀，方工，不看僧面看佛面嘛。看我们挣钱也不容易，下不为例吧。记住，质量是不讲下一回的，这次必须改。哎，方工，这次我们一定改，一定得改。子，你给我们三班留点面子吧，那次也是啊，是啊，方工，是啊。陆大哥，你这个班长不是常说，只要里子保质保量做好了，面子就一定会有吗？哎，这女同志也太狠了吧！她要是个老姑娘呀、啊，那肯定嫁不出去。就是，你要是结了婚，也生不了孩子。<笑>就是有了孩子呀、啊，也不会叫娘。哎，走两步，干什么你们？干什么？跑这儿来撒野？啊？滚！滚！走走走走走走走走，滚！滚！方工，别跟他们一般见识，狗嘴里长不出象牙来啊！哎，找指挥长。对，他去工地了。肖万成。你下来！什么事？你说，你有没有得起我？我怎么养不起你了？啊！我月月工资都在财务部叶会计那儿，你去看看。那好，我明天就回家不干了。你们这儿的男人，个个都欺负我。怎么了？谁欺负你了？明明是他们工作上的失职，我在三班的质检单上写了个不合格，他们倒好
一群人来围攻我。七十八号桥墩是有问题，你做的对的，回头我批评他们。批评他们就行了，打他们一顿我都不解恨。咱们是国家干部，国家干部怎么了？国家干部就要被人家骂呀。他们这些施工人员。都是农民工，说话难听点，你别往心里去。说话难听点，他们说我，要是生了孩子，孩子也不会叫我妈妈。你听他们的，他们的话能当真吗？不，他们就是这么说的。哎，那个姨妈给我打电话了，说倩倩要过来。倩倩要过来，看看藏羚羊，看看她当工程师的妈妈。真的，你没骗我。真的。倩倩自己还跟我说了一遍呢，说她过来要看看妈妈咱们的约好参照，我才不管呢。是靠跟他们一起大块吃肉、大碗喝酒，还是靠打家护短、有难同当？不，全不是。他们只要你签的单子，你下的图纸，让他们别反攻。因为在他们眼里，一锹锹的水泥、沙子，一根根的钢筋护板，在暴日冷月下干完建筑，不管它合不合格，竖起来。就都是他们的心血，别的就另说了。准备好了。哦。指挥长，准备好了。情况，头一次遇到，这头一次他们就跨不过铁路，那以后就难说了。哎，怎么样？不太好啊，藏林安拒绝通过。为什么？是我们绿洲的通道不够吗？这明摆着的嘛，他们怕人。我们这边机器又像鬼一样在叫，那没办法，我们得干活啊！哎
，那你说该怎么办？我说，你们做领导的就知道要质量，要工期。<笑>我这手底下好几千号人呢，一天成本就是一千两百万。再说了，这补强方案压得我喘不过气儿来、嗯，这藏羚羊再压在我头上，我这活没法干。藏羚羊本来就在我们头上，在这块神奇的土地上，他们才是真正的主人。我们不过是要借道而行。怎么也应该向他们表示敬意吧？哎，哎，罗总，你这明摆着想让我停工嘛，就直说呗。你有本事你自己下令停工，那才是英雄。要不，让朱镕基总理给你打个电话。不，这样我们损失就大了去了。问题让你摊上了。哎，别跟我顶嘴了，还是想办法炸自己的油吧。<笑>罗总，要停工这任务就完不成了。同志们，我刚才啊，去路基上看藏羚羊去了。看他们在那儿跑来跑去，跑来跑去的，我突然觉得他们挺可怜的，就好像一个孕妇要急等着去医院生孩子，被红灯给拦住了。大家想一想这个情景，我觉得是对生命的一种亵渎。我想通了，这不仅仅是一个生物通道的问题，它是动物与自然、自然与人类能否和谐生存、相依为命的问题。所以我决定，咱们自己的损失自己承担。肖指挥长，这怎么能行？什么都别说了，从今天晚上零点起。把所有的机械人员全部给我撤下来，连打了半截的贝尔钻机也要撤吗？全部撤下来，所有装载机、挖掘机、压路机全他妈给我撤下来！凡是有人为的声音、哭声、笑声、脚步声，全他妈给我撤下来！总之，给我恢复到天籁无声。肖，两天了，再这样下去，咱们可赔不起啊！那你跟藏羚羊说说，让他们快点过，说咱们等不及了。去啊！好。心啊！菩萨保佑你。我们是你们的朋友，谢谢。怎么在这儿呢？真是不错啊！你看看那儿，啊，就是是吧？服务中心，前面什么情况？哎，胡副主席来视察了呀。什么？哎，胡副主席也是。胡副主席啊。啊。嘿嘿。哎，你们看看看，胡主席。
锦涛同志当年担任西藏自治区党委书记的时候，就多次向中央协商青藏铁路的建设。现在，又以国家副主席的身份，到青藏铁路工地视察，他的特殊经历，比别人更能够体贴藏族同胞对青藏铁路的期盼，也更能理解这条铁路的战略意义。所以，胡锦涛同志在视察的时候，对我们提出了殷切的期望，那就是。切实把青藏铁路建设成世界一流的高原铁路。世界一流的铁路，这这怎么算？这个人工也太高了。这什么叫世界一流？那怎么样才能算得上是世界一流的高原铁路呢？谢老问得好啊！怎么才算世界一流？这个问题是要我们来回答。部领导等着我们的回答，国务院裴岩同志、朱总理等着我们的回答，党中央江总书记等着我们的回答。我们刚刚为自己能解决前所未有的三大难题而感到欣慰时，我们又要为这条高原铁路制定出前所未有的世界一流标准。大家感到紧张，又感到骄傲，在建设中跨越，这就是中国速度。世界中国，那好啊，孙克先生可以邀请施必特、布什到青藏高原来。我们欢迎啊！不，我最想邀请的人是我的夫人和孩子。跨越青藏铁路最后一道天险——唐古拉山的两个方案，一直困扰着总指的决断。穿过越岭地区，去完曲直，确保一百公里时速直奔拉萨，这样能节省费用，确实是首选方案。但采取此方案，需穿越大片的沼泽，铁路线将远离公路，进入无人区。失去公路的支援，给工程增添了极大的麻烦。但这道两难的课题，首先要总设计师何高原回答，这也是苏院长拄着拐也要来到格尔木的缘由。先等等。依我说，世界一流的标准，咱们部长说的三个指标：让列车在最短的时间内通过高原，设备实现。免维修，少维修，沿线努力实现无人化管理。首先是要确保多年冻土地带的线路保持稳定状态。嗯嗯，切中实弊。这样一来，就要求我们从静态设计转为动态设计。嗯，从单一施工措施转为多种综合应用措施。嗯，我们的担子很重啊，但是我们必须实现设计思想的转变。我先发言吧。好，请说。啊，各位指挥，我们现在又面临着新的情况。怎么样？搞不好你肖万成又要来一次新一轮的步枪计划了。啊？小子，小心点啊！不提前热热身，到时候就懵了。我一步到位啊！我就等着何总体这世界一流的图纸了。哎，你爸有点上火。哎。一条低纬度、海拔四千多米的铁路，要求它百公里的时速，难呐。所以啊，我们现在就要组织力量，对冻土湿地线路进行拉网式排查，进行第五次补强设计。现在关键是……哎，你先等会儿。你不把我领到楼总指的会议室去，把我带到这儿来，是不是有什么话要说？金<笑>香。不达到百公里时速，何谈世界一流？还是老调重弹是吧？来，想在青藏高原上达到百公里时速，可是卡脖子地段就在这儿——汤古拉山口。这我不说你也清楚。沿公路修建，是这次青藏铁路的主要设计方案。如果按公路压口方案，线路高差大，展现长。弯道多，时速必定受到限制。你看，在此向西三十公里处，铁路压口方案，海拔降低一百米，几乎不需展现，可以近百公里的时速通过。修建成本能降低，好处也很多。我又有了一个坚强的后盾。可是你不要高兴得太早啊。你看看这里，一百三十公里的越岭无人区
是连牦牛跟老鹰都不愿意涉足和飞过的沼泽泥潭地带。火车要是能通过，首先是人必须得通过去，而且要修一条越岭通道。我们的勘测人员几次探险都没有拿到确切的数据，这正是我想跟你说的。我要亲自进去拿这个证据。还记不记得以桥带路的风波？我没有拿到第一手材料，就出了那样的设计方案。我不愿意再做那种被动的设计总体。所以院长，苏俊生，请你成全我。何高远。你真的对自己这么有信心吗？你的精力和体力，在这种极其复杂的区域，你觉得你能挺得住吗？你认为自己真的会成功吗？你有没有想过，一旦你不成功，将会是什么样子？你怀疑我？你是不是一直就没有相信过我？那你为什么还要当着全院一千二百人的面，让我当什么设计总体？你是想把我捧上天，然后……苏俊生，我明白了。为了朱莉，那我告诉你，为了他，我这十几年心里也没好受过。如果为了他，你这样对我的话，苏俊生，你太狭隘了。你这是用国家赋予你的权利公报私仇，你卑鄙，你无耻！何高远，你够了没有？我承认，为了朱莉的事，我记恨过你，可那是以前，而不是现在。嗯、这是楚爷让我带给你的药，我不需要。我有。你以为这仅仅是一瓶药吗？楚燕是在告诉你，别太拼命，更是在提醒我，她老公身体有病。可我又何尝不知道啊？我也不想把你留在这个位置上，可你现在的位置根本无人可以替代，包括我。高远，你是我最好的朋友，这次把你派出去。我就像放风筝一样把你放出去，可我手中的线根本没那么长，你明白吗首长到青藏铁路视察。哎呦，这可是重要新闻呐、啊！眼镜，眼镜，眼镜，眼镜！哎，快快快！哎呦，这可是重要新闻啊！哎，对了，快把电视给我打开。姥姥，电视早播完了。谁说的？现在那中央电视台啊，有了重要新闻。他都得来回播出，叫滚动。你以为我不知道呢？甭蒙我，看电视。好、啊，看电视，看电视。哎，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
没有，没想到雨婷这么漂亮啊，这么漂亮啊啊！芊、啊、芊，怎么怎么了？罗总，你跟我争什么？你先别争，我说你想知道，别跟我争，别跟我犟。行，过去了啊。好好好，专家的意见，我不听。哎呀，谁来？哎呀，怎么这么惧怕嘛？这是这倩倩，来，叔叔抱抱啊！来来，哦，对了，想死我了，想抱抱了吧？哎，想了，想不想吃巧克力啊？想，想吃啊？那亲我一下，来来来。<笑>哎呀，您来了，<笑>来了来了，来看看哦，要不啊，心里啊总惦记着，不安生。我这可比不上您那个老宅子。<笑>你这儿有灵性，不知道有啥宝贝呢。<笑>就冲您这句话呀、嗯，我也得尽地主之谊，请您呐、啊。<笑>上里边坐一会，顺便让您看看。不了，我知道你忙，公务繁忙，哎、我我们就不打搅了。<笑>过了礼拜天我们就走了。倩、啊、倩，别让那咱们就定礼拜天、啊、法定的休息日，行吗？行啊，恭敬不如从命。<笑>谢谢了。好好好。妈，哎，喝点酥油茶吧。好。来，倩倩，喝点儿。不喝。哎，喝，这地方肚子里没食可不行，必须得喝喝。哎呀，这丫头现在长大了，嘴巴可甜了。<笑>你要是问她说想谁呀、啊？啊，她从头到尾给你数一遍，<笑>想祖奶奶，想亲奶奶。想爸爸、嗯、是不是啊，小丫头？还像谁呀、啊？藏羚羊。哎呦呵，还藏羚羊呢？怎么到这儿就变味儿了啊,啊？爸爸，爸爸，咱们走吧。去哪儿啊？嗯、呃，去看藏羚羊。那哪儿行啊？按规定，这个得在格尔木待上四五天适应一下，要不有高原反应。不嘛，不穷叔叔说，藏羚羊妈妈。这几天在返回的路上，再不去一看就看不着了。行啊你，你<笑>宝贝儿啊，这脑子鬼着呢啊，什么事儿都打听清楚了。<笑><笑>我可早就打好主意了，你个小东西、啊。倩倩，是不是不舒服啊？啊，一会儿就到了啊。会长的车可出发了，别忘了给孩子弄点海米鸡蛋羹啊！不是说，藏羚羊再回来的时候，杨澜就回来了吗？好了，你这么哭就别切了，小心切了手。不是说，藏羚羊再回来的时候，杨澜就回来了吗？孩子的话你也信呐？那就是说，咱们孩子做手术。那就没好了。哎呀，你瞎咒什么呀？这么大个手术，也不是个把月能完事儿的。好了好了，别哭了，别哭了，你看，哭成啥样了？别哭了，别哭了啊！别哭了。你看那云好不好看？看前面那云好不好看？看那边，那边那云，好不好看？啊，漂亮吧？叫那个韩大夫过来一下。他怎么了？哎，有点高原反应。快点去、哎！好，快点，大夫快过来！韩大夫，宝贝儿，快快，快点，快，先别动他。先让韩大夫给你看看啊，看完以后爸爸就抱了啊。宝贝，妈妈来了，倩倩，我让爸爸抱。怎么样？指挥长，快下山吧。怎么了他？他高原反应比较重。倩倩，操！分工是爱人啊。
。是。我说嘛来着？你们不相信？那这回完了，不仅得罪了方公，连指挥长都给得罪了。是，咱是农民工，得罪不起，还能在这儿待下去吗？怕什么呀？咱农民工啊，和他们职工一样，没少出力，没少受苦，该吐的吐，该挣的挣，到哪儿啊？咱都是靠本事吃饭，怕什么？你们说是不是？算了吧，此处不留爷，自有留爷处。哎，别走啊！你，哎哎，听我说，咱们要走啊，你得跟指挥长讲清楚。你们说是不是？倩倩为了亲情，受了这样的罪，咱们这些当叔叔伯伯的，也不能扭过脸去，不讲情义啊！你们说是吧？倩倩，倩倩，指挥长，倩倩病得挺重，还是赶快下山吧。行，听韩大夫的，咱们下山。嗯、宝贝，要不要在这儿照张相？那你要不要看看远处的藏羚羊和牦牛啊？很难受。那行，我们赶快走啊，宝贝。倩倩，好闺女，你看盛叔叔给你做的饭，你也吃不了了。叔叔欠你的，倩倩，倩倩，倩倩。我是你大拿拜拜，你会看到藏羚羊的。倩倩，我叫齐生平，我是你四眼狼叔叔，欢迎你再来。小天，你欢迎你再来。好孩子，五六叔叔惦记着倩倩呢。倩倩，贾师傅也欢迎你回来啊。倩倩，王叔叔等着你回来啊。啊，倩倩，谢谢啊。倩倩，我是张成叔叔，有空常来玩啊。做的家，许家迁走了。为什么？就是那些乌鸦嘴。他是为了不给咱们去添麻烦，也是为了能继续踩石头，才走的。哎，可是为什么呀？他跟这事儿不相干呢。不，我们修铁路就是为了藏族人民。万城建采石场，也是为了要报答纳木错和乡亲们的恩情。他说：“他让我把这封信当面交给你。这原本应该是属于他的，嗯。可他现在连这些都不能留下。哎呀，向前跟我说。”纳木错在藏语里是女神的意思。女神，多么纯洁，多么神圣的名字啊！纳木错是我的女神，是我的阿妈妈，我一定要找到她。她是为了我才受这样的委屈，也是为了我才离开这里。能告诉我她在哪儿吗？孩子，只要你心诚，你一定会找到她的。
该怎么办呢？找人，人找人，找死人！这么大荒原，怎么找啊？是啊，那还是原地待命吧。如果他们真出事了，我们留在这儿，肯定是找死。这样，你们留在这儿，我去找。你不要命了？不要命了？咱们一块来，走走走走，一块走。冬天，咱们迷路了。都怪我太大意了，没估计到这种事情，连只手电筒都没带。万一狼来了，咱们一个也跑不掉。狼来了，咱们这么走下去。大白兔哎，我们又不是大灰狼，我说的是大白兔奶糖。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我们有救了！哎呀，快喊！我们在这儿，我们在这儿呢！往高处走，往高处，往高处走，走。我们在这儿呢，在这儿呢。哎，逆着风他们听不见呢。老孙，老孙，点火，点火！你那三根火柴呢？来，在这儿呢。来来来来，点。你干嘛呢？你不是故意的。哎，行了，再来再来，火。
。没什么，你再睡会儿吧。你走那十八公里，我带先生南下测七十二公里。啊，不行啊，那边有两处地质情况需要我亲自勘探一下。好吧，来，这儿起床了啊，快快出发了啊！来来来，咱们出发了啊！哎，你跟着何总提吧。好，放心吧。来来来，快点儿，起床出发了啊！哎，走了。走了，走了，我们公路见啊！走走走走走走就约定他们下午才能回来，啊！慢点啊！
张，张，张，飞在，张师傅，放，就在你远方飘。谁？来这儿。咱们不能再往前走了，再走就是岔路了。那赶快向乡政府求救，快去！老张，每隔二十分钟放排枪一次。好心里清楚。不，我要想比你强，非得使上玩命的力气才行。<笑>所以你现在赢了，你这总体比我院长风光多了。苏军师，我知道你在。那南市街呀、啊，新开了一间上海小城隍庙。那小吃店里边啊，可有你祖上爱吃的东西了，有你爷爷爱吃的肉粽子，你奶奶爱喝的咸豆浆。哎呦，那咸豆浆我这一辈子都没有喝惯。
，哎，我给你买了油墩子，还有那甜了吧唧的八宝菜，你要是喜欢吃啊。哟，怎么了？啊？没啥，我迷眼睛了。迷着了。怎么了？这眼睛肿肿的，是迷着了吗？姥姥，高原的，高原怎么了？他犯病了。哎呦，你看看，还是的，出事儿了<笑>啊！这个，姥姥啊，你别着急，高原他能挺得住。<笑>我到格尔木去接他。哎呦，这这去格尔木。啊，对对对，去格尔木，去格尔木。姥姥，家园，姥姥，家园，给我收拾东西，我要去格尔木。姑姑不在家，他去哪儿了？妈，我也不知道。啊、天太冷了，您这岁数就别去了。那可不行，当年他爷爷就撂在山里了，到现在连尸骨都没找着，我得去把高原接回来。哎，姥姥，这事儿有我们小辈儿呢。哎呀，不成。我这当老家的，我得亲自去把高原接回来，收拾东西。啥也别说了，我要上山。哎，姥姥，放手，姥姥。哎，哎呦，等等我。老奶奶，您现在不能进去，病人还在昏迷当中，需要治疗。哎，知道，知道。大夫，你通通通，那是我孙子，看见他，我这心里就踏实了。谢谢了啊！孙子，姥姥看你来了。你这小子，你不是跟我说你会把自己照顾好吗？你怎么躺这儿了？啊！你不是答应过我要带我出去玩的吗？我可等着你呢。我知道你听得见我说话，你快来给我好起来。贺总体，你不是答应过我要把那火车开到拉萨去，把铁路修通了吗？你怎么了？跟你爷爷一样的倔，成什么能啊？性格也一样，就是傻乎乎的。你爷爷那会儿跟我讲，唯有牺牲多壮志。敢叫日月换新天，可现在不了，孙子啊！咱们赶上好时候，那叫以人为本。我知道你听得见，不怕，有桃木槿陪着你，你一定会站起来的。我孙子最棒了，啊！桃木槿来了，孙子，啊。孙子，啊，姥姥，哎，高原，姥姥，哎，我做梦了，梦见你在院子里找人呢。你是在找我，还是在找我爷爷？姥<笑>姥在找你呀、啊，孙子、啊。我找着你，也就找着你爷爷何文博了，知不知道啊？啊，你知不知道？你不许这样子跟我耍赖，起来。我答应过你，我要带你去拉萨玩儿呢。哎，我就等着咱们家的何从体带着桃木槿去拉萨呢、哎。我还要做奶奶的拐棍呢
好，高原，你别吓着老了。院子里三个孙子，姥姥最疼你了，我孙子最乖了，桃木锦辰一辈子。桃木锦辰一辈子最爱的就是你们三个，知道吗？姥姥，你别哭了。我没哭，谁说我哭了？小子，我好着呢。你你快点好了，给我站起来，不许耍赖，听见没有？啊、哦，你看。C 局青藏工程指挥部和青藏铁路建设指挥部的要求 ，C 局时至今日已延误工期。根据条文的第七条款，终止决定：一、终止执行月令十七标档的合同；多谢副总。二、半年内不许在铁路工程投标。副总指挥。三、撤换 C 局工程局的指挥长。多谢副总。您就看在您在 C 局界面大旗下边。干了五年的份上，您能不能再给我们一次机会？那好，一个月到八月三十一号，完成月岭一百三十一公里的变道。制定了一桥带路攻克高原东土的步枪计划。今天，我们又在为实现两千零六年通车的神圣诺言而奋斗，那就是改变格尔木单向铺轨的模式，在安多设立第二个铺轨点，实现三向铺轨。拉毛家嫂子和采购员还没回来呢，不能走了。看样就要下雨了，就是下刀子也要走啊，要不山上职工要饿肚子。我要跟你上山。行，闺女，但今天不行。我就要跟你去。我在工作。不行，你说的，只要我想去，哪天都行。
好好好。张师傅，帮个忙。好嘞。我知道今天你一定会来到这儿的，以后别再离开我了。你看他们，我带你见见谢老。放开我！放开我！我要去北京，我要见袁定，我干嘛不答应他啊？我在北京可以开个民主藏餐厅，藏衣藏药都行。北京离我们那么近，你不用把这刚进的鸡肉全扔了。老板，老板，放开我！我不要，我什么都不要了啊！我只要袁定，知道吗？啊？哎，老板，哎，先生，有什么需要帮助的吗？我要去北京。哎，不行。这是北京开往拉萨的列车，返回的明天早晨才有。那我在车上等。哎，不行，先生，你不能上车。北京离拉萨那么近，想来就来呗。我们可把见习列车长交给你了，谢谢
，抓好。起步，走！啊哈！哈哈！全家福还拍不拍呢？昆仑说：“别拍了，还是去拍青藏铁路的壮丽景观吧。”高原说：“到哪儿都坐轮椅，还是等我的腿治好了再拍吧。”我说：“我们就是抬，也要把你抬上拉萨，送进自治区藏医院，说不定还能够盼到奇迹的出现。”至于壮丽景观，还是留给全国的旅客自己拍吧。只要他们坐上开往拉萨的列车，所有景观会尽收眼底。让摄影师还是跟定我们吧，让观众们能多看我们几眼，再认识认识我们院下一代的孩子们，因为将来的六十年属于他们。待会儿我们照相的时候，你们要说些什么呀？我们得商量商量。哦，还要商量商量。来来来，来来来来来，好，站站站起来，别坐下，注意。好，别坐在这照相。来来来，快来快来，就这儿吧，昆仑。好，来，都过来。过来，过来，过来，过来，快点，快点，快点，过来。好，站好了啊。好了。过来过来，你过去你过去啊，我来给你们拍。等等等等等。